நக்ஷத்ரா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எஃப்ஐஆர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் எஃப்ஐஆர் அப்படின்றதுக்கு சிஆர்பிசியில் தனியாக ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படின்றது கொடுக்கல ஸோ இதுக்கான கண்டென்ட் எல்லாமே நமக்கு செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப் சிஆர்பிசி இன்ஃபர்மேஷன் டு காமிங்கபிள் அஃபென்சஸ் இதில் தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிஆர்பிசி செக்ஷன் டூ சி நமக்கு காங்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கான டெஃபினேஷனை வந்து தருது காங்னிசபிள் அஃபென்சஸ் மீன்ஸ் அண்ட் ஒஃபென்ஸ் ஃபார் விச் அண்ட் காங்னிசபிள் கேசஸ் மீன்ஸ் அ கேஸ் இன் விச் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் மே இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அ ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆர் அண்டர் எனி அதர் லா ஃபார் த டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ் அரெஸ்ட் வித் அவுட் வாரண்ட் ஸோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு காங்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கான கேஸ் ஆர் கம்ப்ளைண்ட் அவர்கிட்ட வருது அப்படின்னா எந்த ஒரு வாரண்ட்டும் இல்லாமல் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக அவர் கோர்ட்டில் போய் பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ காங்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் கிட்ட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட வருது அப்படின்னா அவர் இமீடியட்டாக ஒரு எஃப்ஐஆரை வந்து ரெடி பண்ணுவார் எஃப்ஐஆர் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் என்டையர் சிஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய கோடில் எஃப்ஐஆர் அப்படின்ற டேர்மை வந்து டிஃபைன் பண்ண கிடையாது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்ப்ளைனண்ட் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட வந்து கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் முதல் கட்ட நடவடிக்கையை அவங்க என்ன தகவல் அப்படின்றத அவங்க கொடுக்குறாங்களோ இதை அவங்க வந்து எழுதி வைப்பாங்க இதை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஐஆரோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மெண்ட் ஒரு குற்றம் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு தகவலை வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நபர் ஒரு குற்றத்தை வந்து பண்ணிட்டாங்க இதனால் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இவரை நீங்கள் கூப்பிட்டு விசாரித்து அவர் என்ன குற்றம் வந்து செஞ்சுருக்கிறாரோ எந்த அளவுக்கு அவர் மேலே தப்பு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவருக்கு வந்து நீங்கள் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மெண்ட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இதே இது ஒரு அத்தாரிட்டியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த இன்ஃபர்மேட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரோ அதை பேஸாக வச்சு அவங்க யார் மேலே குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறாங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க விசாரித்து அவங்க ஒரு அஃபென்ஸ் அப்படின்றது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனையை இவங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப் சிஆர்பிசியில் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இன் காங்னிசபிள் கேசஸை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of the police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it and the substances thereof shall be entered in the book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf abdina ipo or informant or thagaval eduthittu varraru police station la so and the police station la in charge a irukka kodiya police officer kitta avaru enna nadandirukku abindrada orala vandu solraro avaru orala solla kodiya and the vishayatha அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோட இன்சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் அதை வந்து எழுதுவாங்க இல்லைனா அவருடைய டைரக்ஷனில் வேறு யாரையாவது வந்து எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் அவங்க எழுதின இந்த விஷயத்தை அந்த இன்ஃபர்மெண்ட்டுக்கு படித்து காட்டி அவர்கிட்ட இருந்து கையெழுத்து வாங்குவாங்க அண்ட் ஒருவேளை அந்த இன்ஃபர்மெண்ட் அவரே வந்து கம்ப்ளைண்டாக எழுதிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவர் இந்த டீட்டெயில்ஸு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கோ இதை வந்து எழுதிட்டே போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு புக் இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கில் அவங்க வந்து அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதன்படி அதை என்டர் பண்ணுவாங்க நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது மேண்டேட்டரி கிடையாது இப்போ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அதை அவர் வந்து எழுதுறாரு அப்படின்றப்போ அவர் இதை எனக்கு வந்து படித்து காட்டலை இதில் நான் வந்து சைன் பண்ணலை அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது கண்டிப்பாக படித்து காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் அப்படின்றது கிடையாது சப்போஸ் இந்த கோ கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் வருது கோர்ட்டில் வந்து ட்ரையல் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு இல்லை அன்னைக்கு அவர் என்ன எழுதினாருன்னு எனக்கு தெரியாது இதை எனக்கு அவர் அன்னைக்கு படித்து காட்டலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது 
2016 ல ஒரு அமெண்ட்மென்ட் நடந்தது சோ இந்த அமெண்ட்மென்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமெண்ட்மென்ட் சோ இந்த அமெண்ட்மென்ட்ல தான் ரேப் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தனி டெஃபினேஷன் அப்படின்றதே கொடுத்திருக்காங்க ஜே எஸ் வர்மாவுடைய கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஒரு புது ப்ரொவிஷன் இங்க இன்க்ளூட் பண்றாங்க சோ இந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ரொவைடட் that if the information is given by the women against whom an offence under section 326a 326b 354 354a 354b 354c 354d 376 376a 376ab 376b 376c 376d 376da section 376db section 376e or section 509 of the indian penal code is alleged to have been committed or attempted then such information shall be recorded by a women police officer or any women officer so in the sections la ella or pen vandu badikapatrundanga appadina adhaadu rape gang rape uh, acid attack so in the madriyana kutrangal la ella or pen vandu badikapatrundanga appadina avanga kudukakoodiya complaint kandippa or விமன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் எழுதுவாங்க ஒரு எனி ஆஃபீஸர் பட் ஒரு விமன் ஆஃபீஸர் தான் அதை கண்டிப்பாக எழுதுவாங்க இப்போ கீழே சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸில் வந்து ஒரு விமன் வந்து அஃபெண்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றப்போ ஒருவேளை அவங்க டெம்பரவரியாவோ இல்லை பர்மனெண்ட்டாகவோ மென்டலி ஆர் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவங்களுடைய அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுடைய வீட்டுக்கே வந்து போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்றத வந்து நடத்துவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எந்த இடம் வந்து கன்வீனியண்ட்டான பிளேஸாக இருக்கோ அந்த பிளேஸில் கூட இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்றத வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இஸ் டெம்பரவரிலி ஆர் பர்மனென்ட்லி மென்டலி ஆர் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் தென் சச் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேல் பி ரெக்கார்டட் பை அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் at the residence of the person seeking to report such offence or at the convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு வீடியோகிராஃபியாக எடுத்து அதை ரெக்கார்ட் அப்படின்றதும் வந்து பண்ணிக்கலாம் இது சப் கிளாஸ் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அ காப்பி ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் ரெக்கார்டட் அண்டர் சப் செக்ஷன் ஒன் ஷேல் பி கிவன் ஃபோர்த் வித் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் டு தி இன்ஃபர்மெண்ட் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த நபருக்கு இந்த இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் அவங்க என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து எழுதியிருக்காங்களோ அதோட ஒரு காப்பியை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சப் கிளாஸ் த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாருங்கள் any person aggrieved by a refusal of the part of an officer in charge of the police station to record the information referred to in sub section 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned who if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any officer subordinate to him in the manner provided by this code and such officer shall have all the power of an officer in charge of the police station in relation to that offences so idhila enna solranga appadina ippo ஒரு அக்ரீவ்டு பர்சன் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மறுத்துடுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க ஒரு லெட்டரை வந்து எழுதி பை போஸ்ட் அதை வந்து சூப்பர்டெண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸுக்கு வந்து அவங்க அனுப்பிச்சு வைக்கலாம் ஸோ அவங்க அனுப்பக்கூடிய இந்த லெட்டரில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்து அதில் காங்னிசபிள் அஃபென்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை அந்த சூப்பரிண்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் வந்து என்கொயரி பண்ணுவாங்க ஆர் அவங்களுக்கு சபார்டினேட்டாக இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு ஆஃபீஸரை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆஃபீஸருக்கு இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸருக்கு என்னெல்லாம் பவர் இருக்கோ அதே பவர் அவருக்கும் இருக்கும் ஸோ அவர் தொடர்ந்து இந்த கேஸோட விசாரணை அப்படின்றத வந்து நடத்துவார் 
எதனால் இமீடியட்டாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எஃப்ஐஆரை வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது சப்போஸ் ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று நடந்துருச்சு அது நடந்து ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு இல்லை ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இப்போ போய் ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு விசாரணை அப்படின்றத நடத்தும்போது அவங்க வந்து பல விஷயங்களை வந்து மிங்கிள் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து குழப்பி அதில் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்தில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்றது நடக்கும்போது அங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்றது அந்த இன்ஸ்டன்ட் யார் யார் இருந்தாங்க என்னென்ன நடந்துச்சு யார் என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நம்ம எஃப்ஐஆரை வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்றத எவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்துடணும் சில சமயங்களில் இந்த ரேப் கேசஸ்லலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோர்ட்டில் ஆல்ரெடி நிறைய ஜட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து இந்த ரேப் கேஸ் பேசிஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரேப் கேசஸில் எஃப்ஐஆர் அப்படின்றது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னே வரமாட்டாங்க ஸோ நிறைய யோசிப்பாங்க சொசைட்டியில் என்ன சொல்லுவாங்க அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதனால் ஃபேமிலியோட பேர் வந்து கெட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி பல சுச்சுவேஷன்ஸில் அவங்க வந்து குழப்பத்தில் இருக்கிறதுனால இமீடியட்டாக வந்து எஃப்ஐஆர் அப்படின்றத வந்து ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்க இதை பற்றியெல்லாம் யோசித்து முடித்து மென்டலி அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு எஃப்ஐஆர் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஃபைல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான டிலே அப்படின்றத வந்து ஒரு ரீசனபிள் டிலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வேலிட் டிலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரையிலையும் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இமீடியட்டாக அவங்களால வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான டிலேயை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க போய் எஃப்ஐஆர் வந்து லேட்டாக அவங்க கொடுத்தாலும் அதோட எவிடென்ஷியல் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து குறையாது ஸோ என்ன எவிடென்ஷியல் வேல்யூ ஒரு எஃப்ஐஆருக்கு இருக்கோ அது எப்போவுமே வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்ரின் ஜோசப் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா அப்படின்ற ஒரு கேஸ் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல நடந்த ஒரு கேஸ் இந்த கேஸில் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப் டிலே இன் ஃபைலிங் எஃப்ஐஆர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரிலி எக்ஸ்பிளைன் இட் டஸ் நாட் லூஸ் இட்ஸ் எவிடென்ஷியல் வேல்யூ ஸோ கொஞ்சம் எஃப்ஐஆரை வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகுது டிலே ஆகுது அப்படின்றதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரியான ரீசன்ஸ் ஒரு வேலிடான ரீசன்ஸ் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த விதத்துலேயும் அதோட எவிடென்ஷியல் வேல்யூ அப்படின்றத வந்து குறைக்காது பட் அண்டியூ டிலே இஸ் ஃபேட்டல் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வீட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் இந்த நக்ஷத்